去闯闯嘎，有有人闯嘎了。喂，村长，刚才我看到一辆车，哎呦，跑过去了，他闯过去了，肯定是可疑车辆，白色的，开得很快，我没看清楚，我没有打过去。啊！你赶紧出来！好的，好的。完了，完了，完了！哎呀，这可、个、怎么办？好像肯定是可疑车辆，那就完蛋了。村长，有有个车，飞，飞过去了，白色的。打打瞌睡啊？没有打瞌睡，他开开的很快。没打瞌睡，你就让他闯过去了。哎呀，他开的很快，好像七八十那个时速。飙了过去了，干都被他撞报废了。怎么做事的？赶紧打电话给那个出村口那个保安，叫他拦住。喂，小子，啊，等会你到村口那边，给我拦住。白色的小车，车牌号码是多少？没看到。你这这，凡是白色的车，你都给我拦下来。知道没有？闯卡了。啊。啊，对，我们现在就追出去，任何车都不能放过去啊，白色的。啊，局长，我会不会被扣工资啊？你跟我去追，走走走走，赶紧。哎，哎，你哪里去了？哎，你谁呀？干嘛？哎，哎我要走！哎，哎，你谁呀？我不是，你谁呀？要走！哎哎哎，我不是。这人怎么打女人呢？我老婆。你老婆也不能打、啊，把我的钱花光了就想逃跑。你你这个是婚车啊？对呀、啊，我们我们前几天才结婚呢。嗯，不是不是，钱在五十八套了，我不认识。别讲，一人说一样，到底谁说的对？<笑>他老爸收了我三十万的彩礼，我们结婚不到一个礼拜。他又拿了我两万块钱去花，我那个钱呢？不是啊，不是，他那胡说八道，我不把我的钱花完了，我不就想找，老实一点，相夫教子不行吗？啊！哎哎，赶紧跟你老公回去吧！我不上，我不上啊！我不上，我不上，好好说就行了，别打啦，把他拽上车回家，好好教育就行了。不上，我不认识，接我，接我，不给点颜色的瞧瞧，哎，他不值得我帮忙，哎哎哎哎。回去好好教育一下，好，我回去把它绑起来，慢点开车啊！洞房挖竹叶，它就不会倒了。就是这台车，就是这台车。等一下，来，来，来，来，来，来，干嘛？来，啊，上来！我不行，上来！我们村长，上，就是这台车，村长。啊、怎么回事啊？啊，刚才我自己的家事，我坐我老婆回家，你们坐我干嘛？我没问你这个。我问你刚才为什么闯卡？你闯卡了啊？就是他，我不是打电话给你了吗？我刚在这扫地看到的，坐他老婆上车，我还帮忙了。进进村了，知道是吗？这个保安的睡觉啊？睡什么觉？我刚都被你干报废了，差点撞死我了你！啊，把他炒鱿鱼，上班时间玩忽职守，不好好上班，在那里打瞌睡。你闯卡你还有理啊？啊？是不是还有理啊？村长干坏了是吗？车里啊，好像喊救命的。我赔钱给你，那个干值多少钱？两百，拿钱出来。救命啊！哎哎、怎么回？怎么回事啊？别别别别别！救我救我！是你老婆怎么会喊救命呢？什么意思？喊救命啊！我不认识他，救我！帮、啊、我抓回去、哎！别动手动脚的，怎么回事？我问他，没问你这回。你先帮我抓回去，我跟你解释。你那么对我村长，动手动脚的。我现在是问他，不是问你。对、啊，怎么回事，美女？我哎呀，别动！我就走在路上。你问，我们抓住他。走在路上要回家，他就突然突然下车过来抓我，我真的不认识。我这个包里面的钱还给我。你听我说，你看到我这个婚车没有？我们刚结婚不到三天，他老爸收了我三十万的彩礼，结婚三天硬是不跟我同房，还拿我的钱去花，还整。逃跑！胡说八道什么呢？公说公有理，婆说婆有理。拿点证据出来。那对啊，拿证据出来。那美女，你是哪个村啊？我是幸福村那边的。证据是吗？我爸我爸在广东了，他怎么可能收你的彩礼
，我有证据。你你看看，我跟他都有夫妻相，有什么夫妻相？这能当证据吗？他说他爸没收过你那彩礼，幸福村。啊、那我就你你问他那边的村长，好。问幸福村是吧？好，不用问，不用问，有他那个，不用问。问你，你既既然他不愿意跟我回去，那你就在外面玩够先。我自己走。你等会，等会，等会，别动啊！你别，我还不能走了、啊。我帮你问清楚。对呀、啊，把你个公道。我我现在要，你有理，我就把他装回去，行了吧？不用麻烦你们，你们这是限制人身自由啊！喂，没事的，就问幸福村村长是吧？我阿峰啊。啊啊啊！我想问一下，你们村，你你爸叫什么名字？我爸叫黑泥。黑泥女儿，到底那个、哦、有没有结婚？啊，肯定，肯定是人贩子。没有是吧？好好好好好好，我们这边逮到一个人贩子了。好好，逮住了人贩子。逮住了，果然是人贩子。白了白了白了。不是人贩子，不是人贩子是什么？我是想抓他回去做老婆的。你这个人，我这个还不是人贩子啊？你有像剃个寸头，一看就像人贩子，都穿着一件花衣。那我不抓了，你们放了我。还不抓了，还留你在在外面逍遥法外啊？放我回家了。祸害其他人啊，祸害其他少女啊。这样这样，我打电话报警去。我别报警，别报警。我我我跟你们说实话吧，嗯、这有钱大家一起交。它价值百万，哦、一百万，对，万呐、啊！晚上没金钱，摁住他，好，听我说，呃、我打电话报警。晚上我把他转走一卖，那个百万到手，咱们四个平分，下半辈子荣华富贵啊！我们这个村是文明村，是遵守法律的村，正义的，正义村。把那个钱带好，听的，不要住养老。我听我村长的，喂，我听村长的，幺幺零报警中心是吗？啊！我这边抓到一个人贩子，啊，拐卖那个妇女，去卖啊！呃，对对对，啊，赶过来是吧？好的好的，在那个旺旺村村口这边，好、啊、好、啊。既然这个村长他不要钱，你们还不要吗？干一辈子保安，我们立功了。他们能升保安队队长、副队长，一个月挣钱，凑、啊、钱够花吗？啊，够够啊！跟着我混，把他把他绑起来。马上一百万到账，不行不行，美女，等会你就去做那个口供啊！太感谢你们了，把他送进里面吃馒头，免费的饭。我我我我不去，走，走，我我不去，我不去。我不去。我鬼鱼来了，今天干得大了。谁呀、啊？那么缺德，放个放东西在这里挡路啊！这山野村夫哇，有钱哦，横财横财，可能是大喜之日。你看你看，哇，你看这横财！哎呀，赶紧的，赶紧的。下面还有一个，应该哦，一层比一层多。发财了，发财了！今天果真是你老妈选的那大好日子。我的钱有那么好拿的吗？啊！<笑>王八蛋，想拿我的钱？哇呀，有大金链！哎呦，哎呦，哎呦哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦哇，这美女那么漂亮！还一个大金链不可能啊！那车上有什么东西？哎
哎呀，都来全不费功夫。哎呀，哎呀，哎呀，几十万的彩礼，啊，果然今天蹲到大嘴鱼了。哎呀，哎呀，哎，哎呀，不要怪我，谁叫你们带那么多钱过来，从我这里经过，肯定要留下买路财了。哎，有人来了，走走。我的大金链还回来，还给我，价值十几万了啊！你们是不是想躺在这里碰瓷啊？碰瓷？我们什么身份来碰瓷你？还敢豪车碰瓷你吗？这里就你一个人，现在什么都没有，我怎么拿？你肯定也有同我害怕，我们就躺在那这里没人救，害怕我们被睡死了啊，死翘翘了。这都不是我拿的，你们要相信我，你们有脑子想一下好不好？要是我拉的，我还把你们叫醒吗？我早就跑了。你就是因为怕我们在这里死掉没人理，你才过来的啊！哎呀，我好心救你们，反而被你们这样子，真的是不可理。你,你还演、哎、演这一出戏了啊？你演戏真简直像可以当那个奥斯卡卡影后了。不要血喷，血口喷人，你们不相信是不是？好，那里有监控，我打电话叫村长出来。调监控给你们看，正好了，有监控为证啊！再你再怎么狡辩也没用了，跟你说。喂，村长啊！哎呀，我在这个路口这里遇到三个人，还是一个分车，我好心救他们，他们说是什么什么被我拿了，我一点都不清楚。你赶紧出来帮我解决吧。啊啊，怕不是村长跟你也是一伙的吧？你会不会把请个假查尊长出来呀、啊？就是啊，奶奶跟你们说，怎么回事啊，小妹？你谁？村长，村长不像啊，那么年轻，就这村长啊啊，吊儿郎当的，他能是村长吗？年轻有为，年轻就不能当村长了啊！工作证，自己看。我开会的资料都在这里看一下，会不会有假证？好像真的是工作证哦，该有印的。村长，你得给我作证吗？我好心救他们，他们说是你得。为你们村出现这种败类的人物负责，就是拿了我们的大金链，还有彩礼金，到底怎么一回事嘛？怎么一回事？我们来到这里，然后放了两个东西在这里挡路，然后我们就下车，就被迷晕了。然后呢？不知道什么情况了。是我放的，我也不知情。村长，那你不是有个监控吗？你多少钱呢、啊？多少钱呢、啊？一条大金链子。十几万，还有那个彩礼钱，我加个监控，跟你废话那么多也没用，那就赶紧加。来过来看，过来看，这这不是我们村那个大风吗？怎么跟你那么像？两兄妹吧？是你哥啊？他是我们村的，跟你讲的那么的那么像？没有，不是，只是一个村的。他就是同伙，刚放出来没多久，我们村就他一个败类。那放出来你也不管好，这个你是村长，你得负责，又用迷魂烟作案，哎呀，不得了啊！他经常在我们村干偷鸡摸狗的事啊。第一，你你们诬赖到人了啊，冤枉好人了，不要让好人心凉了，先道歉。行行行，妈，我我们钱先道歉。行行行行，道歉，对不起。哎呀，以后啊是要讲政绩，不要四个人你们就赖上。对呀、啊，既然你们村的人做这种事
，你就围村长，你不得负责啊！我那些钱怎么办？我那些彩礼钱怎么办？我那些大金链怎么办？我作为村长呢，我也只是能辅助你们去给他捉回来，把那个钱要回来。我也不能说担什么责任，是不是？那么多人，什么叫辅助啊？你们就应该承担主要责任。哎呀，不是我啊！哎，一个村五千人，我管了啊,啊？那么在你们村发生这种事情，我就经过一下，怎么说话了？好好说话，不然我都不帮你，信不信？行，你带我去，你带我们去找他。行了，好，跟我走，走，走。哇，今天发大财了！原来就跑在这里，哎呀，找找不到你啊！兄弟，今天忙了，咱娘的，哎呀，这这这，什么回来？我的彩礼还给我，你，啊，队长放过我。我知道错了，哎呦，害我村丢了多大的脸啊！他这种人就应该送去派出所，让他不是老板，我刚出来，刚出来你又干这种事啊！我知法犯法，我们村的名誉都被你毁了，知道没有？不是没钱用吗？没钱用能干这种事啊？啊！我错了，我好打工不行吗？说错了就行了吗？啊！我们有多着急啊？我这今天你知道值多少钱吗？十几万呢？要不是还给你了吗？三千几步的要负刑事责任了，知道了没有？你现在拿了多少钱？几十万再加金链啊！你这次进去，没有十年八年的出不来了。我跟你说，好了，带他去派出所。怎么带他去派出所？去我不去，带去我不去。哎呦，这个长得可以，肯定能卖个好价钱。干什么的呀？你在干嘛？他怎么了？我表妹。你表妹啊？对啊。跑了一个，不过两个也赚了，一个苗条，一个丰满，够了。怎么回事呀、啊？那个人，哎，在干嘛？不是、啊。抓走了两个人，得赶紧打电话，叫人去。哈哈哈！哈哈，发财了！哇，长得这么漂亮，少管闲事。抓吧！抓吧！晕了，那么灵呢？哎，老啥？哎。醒醒啊！哎呦，怎么了？怎么回事啊？哎哎，就是这个男的啊！刚才他他他拿东西捂我，我就晕了。是用这个捂了吧？对对对，就是那个东西。哎，哎呀，前前面还有一个男的捂捂了，捂了阿仔，还还还捂了小兰，他把他们两个都给抓走了。抓走了？啊！他们会不会是一伙的？有可能哦。你看我，我一出来他就出来捂我。打个电话给保安去。哎，怎么办呀、啊？喂，保安是吧？对，刚才小查看到有一个男的，把咱们村的阿彩还有小兰捂晕了，拉出去了。对，你看到任何人出村，你都不要放出去，知道没有？啊，好的好的，把他拖走。哎，拖走他啊！还那么快干嘛啊？啊，兄弟，保安，保安兄弟，我着急啊！他急事要到了，我要拉我的新娘子去化妆，穿新娘妆了。不行，不可以，现在出不了村、哎。什么情况？我结婚还不能结啊？你是谁啊？我也没说你不能结，是吧？我急事要到了，你再等等，等个三五十分钟，等。有毛病吗？我凭什么等啊？我们村被抓了两个女孩子，抓人了，不得等啊！不过我也急啊，你抓人，你去找啊，是不是？找找找找找什么找？我在这里得守着我们村最后一道一道防线。不是，你听我说，人贩子的话特别狡猾的，他会从山顶那个小路会跑的，他不会自己送上门的。我
，对吧？我看你就挺像人贩子的。哎呀，我一表人才，怎么人贩子？不然就检检查过之后去。哎，别别别，要不我给两百块红包给你啊？不用检查啊。哎哎哎哎，检检检检，那你检你检你检，随便检，来，准备来检，来，慢点啊。这两个女的怎么睡着了？哎呀，舟车劳顿了啊！昨天晚上忙了一晚上，准备今天结婚，忙得累了。我也没见过，他说的那两个女孩子，会是刚来的？那我可以走了吧？你捡你捡了是不是？不行不行，我得负责我这份工作是吧？那我我及时到了怎么办？你也有你结婚的那一天是不是？啊，你要体谅体谅我。你结婚及时要到人家拦着你不让你结，你是什么感想对吧？我真的是急呀、啊，兄弟！要是我不是结婚，我今天高低我在那帮你扫那个人贩子。也是。你你老是犹犹豫豫，是不是缺钱？没有没有，就叫我拿钱给你。行行行，不用不用不用，行行，你走吧。<笑>啊，那行，我来抬杆，<笑>辛苦了啊，风吹日晒的。<笑>他也没跟我描述清楚，我哪知道啊这人贩子，这人贩子，这人贩子想捂我，就这个啊？对，这么瘦啊？刚刚才有没有人出去？有有一辆婚车。哎，不是说不让他放人出去吗？干什么的？出去？这这着急去那个化妆结婚的，化妆结婚。哎呀，有几个人？咱们一共三个人，两个女的，一个男的。啊、两个女的？会会不会是小兰、小兰和阿彩他们？对呀、啊。我才做保安几天，我哪认识哪个是小兰？那你也不应该放人出去啦。这个肯定和他一伙的，把他摇醒，起来，起，起，起，起，起，起，抓住他，抓住他，不给我，不给我，下下，哎，回来。你你干嘛捂我？你干嘛捂他？我我我认错人了，不可能。哎，谁那谁那家指定有那个毒药的？你你捅我呢？没有同伙，跟没有同伙就那边有个人出高价，说要要我帮他弄个美女。我我真的是一一时鬼迷心跳。那前前面那个是是不是你同伙捂了两个？我我不知道，我第一次做这种事情。你还不老实是吧？我我真的是如实交代了。那怎么办呀、啊？我报警了不？别报警！报警！别别报警！别报警！报警！我进去我就出不来了。我真的是昨天晚上有个人跟我说的，薛老伯叫我帮他弄一个，说给我高价钱。我我今天我才，那出多少价？五五五十万。五十万一个人？哎呀！揍他！我哎，我啊，我知道错了，我知道错了，知道错了。前面出那辆车车牌号码记得吗？记得。六九幺，什么颜色的？白色的。赶赶紧报警吧！报警去！完蛋了，你们！完蛋了！哎呀，还想跑啊？喂啊！是不是废了？是报警中心吗？哦，我这里是旺旺村，我们村有两个女女孩子被被人贩子捉走了，捉到一个人贩子了。他说不是哦，前面那个人贩子一伙的。哎呦，对，就在村口这里。他开前面出去那一辆，那个人贩子开一辆小车的，白色小车。车牌号码六九幺，伪装成温车的，啊，好的好的，现在就过来是吧？好的，完蛋了你，完蛋了，我第一次做，你你们不要报警，吃牢饭吧你，走，我不去，我不去，警察送去，我不去。小朋友，你家有没有人呢？没有，没有人呢。那、嗯、你去玩了，去不去啊？不去，不去。哎，你谁呀、啊？放小孩去哪里呀、啊
啊，我是小孩的外公。外公，从来没听过小队说有外公啊。谁说不是呢？这小孩中暑了，那个小子是吧？他爸叫我带他去医院，中暑了啊。也没见过你啊，我我去了啊，不跟你说那么多了。哎，小志，哎，你怎么回来了？你不是刚下班？叫叫你外公来接小孩了吗？为什么没有外公啊？没有外公，刚刚有个人说是你外公把小孩抱走了，抱走了？对啊，完蛋了，我小孩没有外公啊，长什么样的？我怀疑是人贩子，蓝臭衣服的。长了七到八十了，老头是吧？一个老头。哎呀，先打电话给保安先。喂，保安啊，啊，我小孩被一个老头抱走了，我怀疑是人贩子。老五遇见他，骗他说是小孩的外公，根本没有外公啊！你一定要守住，一个苍蝇别放出去啊！行，好，我们现在赶过去。他往哪个方向走了？这边，从搞方向，走。快点啦！这里有个衣服在这里啊！你管这个衣服干嘛？赶紧去追啊！那人贩子就是穿蓝色衣服的。哎，假发，假发！难道是伪装的？很有可能。完蛋了！赶紧追，走。我我跟你讲，我们村发生大事了。发生大事了？什么事啊？我们村丢了一个小孩。丢小孩那么严重啊？对呀、啊。所以说，你这个车必须这里等，让我们村的人来看了、啊，你才可以过去。我我我小孩中暑了。什么？小孩？赶紧把你叫了下来，看是不是我们村的？怎么可能是你们村的呢？我就从你们村经过。赶紧叫他上车。大惊小怪的。你们村丢小孩，你去找啊！那人贩子很狡猾的，他肯定从山上跑了。你放心，他跑不了的。我们村就这条路口，他跑不了的。你看，你放心，到到等下我儿子他有个三长两短，我给你示范。我跟你讲，我不管你那么多，赶紧把你小孩带下来，不然你今天别想出去。多少钱一个月啊？哎呀，你跟我谈这个价钱啊？你是不是缺钱？你跟我说。你想干嘛呀？给两想给两百呢，你放我出去吧。我都说了，人命关天的大事，我们村丢小孩，我得检查。哎呀，是不是嫌钱少啊？什么嫌钱少啊？查什么？有什么好查的？我小孩又不是其他人。你是不是人贩子啊？你一直不让你小孩下来。你看我像人贩子吗？那可不一定哦。你看，人贩子会讲讲成我这样子的吗？哎呀，嗯，他打电话来说是。个老头，对嘛？一个老头，赶紧把你小孩叫上来，快点！真的是，来、啊、来，我叫我叫我叫，赶紧的。我叫我爸爸。这小孩咋那么眼熟啊？叫爸爸。爸爸，他真的是你儿子啊？对呀、啊。看你看过了，好，放我们过去吧。哎哎哎，先别走啊！怎么了？转一圈给我看一下。转一圈，是不是？哎呀，你看，头发都湿完了，被那个太阳今天晒的头晕晕的。我要去镇上，镇上。去镇上干嘛？你看，都快中暑了，消暑。怎么？不是那个。去一下那个鼠啊，它中暑了，准备快中暑了，你放不放？放什么放？你看这小孩，偏偏那么巧啊！我在这里守那么久，都没有小孩经过，偏这个时候你带着个小孩出来，肯定有猫腻。哎，要是不放，等下出问题你自己负责，你帮我看吧。我帮你看啊！你看哎，你别走啊！哎，不行的呀，等一下。出什么问题？我什么问题？你负责啊！我怎么负责了责？我一个月一千八的工资，我拿什么负责啊？我也没见过你们两个。再说了，快点抬杆！这个老头。哎呀，算了吧。那
你们过吧。你没看到我小孩呀、啊？没看到啊，我一直在你守着，都没看到你小孩。我们一路出来都没看见人呢、啊。对呀、啊，没有的，你放心。真的，一辆车一个人都没放出去吗？车倒是有一辆，但是人家是两父子的。那我不是说叫你连一个苍蝇也别放出去吗？但是人家小孩快要中暑啦。两父子。对呀、啊。小孩，多多大了？会养口一样。那小孩这么高。这么高，你男的，跟我们小孩差不多。你看，这就是老五看到那个伪装的。可是你们刚刚不打电话给我的时候，说是个老头啊。是老头，但是他伪装成老头的。那怎么办呢？完蛋了，这不是有监控吗？啊、对对对你，你调出来我看一下，到底是不是？给你看一下，给你看一下。哎呦，就是我小孩呀、啊！千真万确。对呀、啊，你怎么不认识我小孩呀、啊？你都下广东这么多年了，我哪里认识你小孩呀、啊？完蛋了，这个男的太狡猾了。你也是，怎么办呢你孩子都看不好，还来怪我啊？还不是怪你没出息啊！都说了一个苍蝇也别放出去，你竟然放出去了。人家小孩中暑了，等一下晕倒在这里，我怎么负责的呢？中暑你给他降温一下，你叫他等我出来，等两分钟也行啊。哎呀，人都放出去了，怎么办吗？你你要不赶紧报警？报警报警！叫警方配合一下。哎呀，喂，报警中心吗？啊，我是富贵村这边的，我叫小智。啊，我小孩被人贩子捉走了，他扮成那个老头啊，然后就伪装从这保安这里蒙混过关捉尊了。走了多久了？差不多半个小时了。差不多半个小时了，啊！你们赶紧出警啊！往哪个方向走呢？富贵村那边。富贵村，啊！刚刚看监控那个车是白色的小车，车牌是 W 七幺 ，W 七幺的。你们一定要拦住啊！不然我没有儿子了。你们一定要拦住啊！啊！你们一定多出点警力，各个村口、各个路口全部拦住啊！我们手上还有那个伪装成老头那个证据，等下我们就拿过去给你们。行，好。哎，要不这样吧，我的车在前面，你们跟我一起出去追，快点。行行行，好。猪头勇啊！看你抬杆呢、啊，你还有脸回来啊？我怎么没脸回来呀、啊？啊？这球场你出有钱吗？啊？哎，这不是猪头勇吗？又是哪来的啊？滚蛋！赶紧放放放,放我进去！放什么放？我要停停车到里面，回家拜堂成亲呢、啊。当初修球场的时候，你出过一分钱吗？你出过一分力吗？要多少停车费啊？开口闭口就是钱。我不要你的停车费，我不不要你进去。你一个破保安，你有什么资格说不让我进去啊？啊，我也是这个村的。哦，想要把车开进来呀、啊？你出钱了吗？哎呀，当初你为了修这个球场啊，你当初讹了多少钱？你还有意思停停到球场里面来？哼，我那不叫讹，这个球场。铺球场用到我家的地，我收那个钱，收的天经地义。你管的也太太宽了吧？反正今天你别想停进去，要停你就，那我哪里有泥泥巴路你去停？哪里还有地方停啊？啊？这球场反正你是没有没有你的份的，坚决不能让他停进来。我要停停到外面几公里那里才有个停车位，到时候我们两个又走路回家拜堂成亲了啊那！那不把那个吉时给耽搁了？我管不着你啊
，你别拿着鸡毛当令箭，我告诉你，你这个臭保安，你还想打我不成？哎哎，啊！哎呦，好说嘛，不要对你动粗，软的不值，只能跟他来硬了。我跟你说，这里没有你的份，你你你进村你就走路进去，你随便找个地方停。这个地方不能停。我之前收的是你的钱吗？啊！你收村长的钱了？村长自愿给的。我家出最多地的。脑子进水呀、啊！啊！你出地，你不你不要钱，我要钱，你眼红了是吗？我看你不顺眼啊！啊！个个都不要钱，就你要钱，你家地还少过我家。所以说啊，活该你一辈子当保安。你看看我，我就看我村长那笔钱，买得起小车。带得起大金链，发家致富了。像你一辈子只配当一个保安，有钱不赚，傻子。我当保安怎么了？吃你家大米了？一千，一千多块钱一个月的工资，很自豪啊！啊，我血汗钱啊！我自不自豪关你什么事？你想停进去？没门！今天我也不同意，我也出地了。哎，你个搅屎棍还敢回来？就是，全村人都能停。凭什么我不能停啊？还有修这条路的时候，你出过钱吗？啊，修这条路的时候，你挨饿了村长多少钱？谁让这个村修点什么都要霸占我家的地？我收点钱，天经地义。你家的你不要我进去是吧？路也不给你进去，酒店也不给你停。你说的不算，这个村轮不到你做主，你顶多就是一个看门狗。反正你要想从这里过去，除非把我撵在这里。你等着。我叫村长出来主持公道，你个看门狗，我让他炒你鱿鱼！喂，村长啊，你怎么管理这些保安呢、啊？啊，你请他们来干嘛的？拦着我的车，拿着鸡毛当令箭，你赶紧来球场这里，出来炒他鱿鱼！好，快快快点快点，等会我给你包一个大红包，感谢你，快点快点，村长出来。我跟你说，你饭碗丢了！咦，怎么回事啊？啊，大鹏，哎呀，当初修球场的时候，他出有钱吗？啊，我用到我家的地，还要我出钱呢、啊？啊，村村长，你来评评理，你看里面停了多少的车啊？我就是不给他进，拦住他在这里了吧？路修路的时候他也不出钱，但是等一下他要退退回去，就是。你应该在村口就把他拦住了，我不是不见他。要是我知道他今天结婚，我在村口我就把他拦住了。拿拿手机出来，我我收点钱给你，村长，喝喝茶。别搞这种。你你看看我今天急着去拜堂重庆啦。你急你急呀、啊，啊，关我们什么事？我那个时辰还有十五分钟就要到了，他不让我停进去。你走路回去吧。我们没把你踢出主母都不错了，还让你停这里啊？现在让你走这条路都不错了，逼我出主母，我是这个村的，我老祖宗了在这里。你做一个村长，你有什么资格踢我出主母啊？那你怎么为人呢、啊？你怎么当人呢、啊？你做过人没有？我问你，村长，修这个球场是不是用到我家的地了？那钱修，修这个路是不是用到我家的地了？钱你拿了没有？那你,你霸占我家的地。多多少少的给一点经济补偿啊，对不对？是一点点吗？你是狮子大开口，我所有村民啊，家家户户都免费出有地，都是这是公益的事情。就你家啊，狮子大开口，要了多少钱？我家穷，我就要钱。姐，你也真是的，修路是一整个村的事情，怎么你就非要做那个外人呢？你懂什么啊？你一个富人，你懂什么？你这个是富人之见。那现在好了吧？连个车都停不进去停车场。新娘子，你嫁给他就是往我坑里跳。你嫁到这里啊，连个聊八卦的人都没跟你聊。喂喂喂喂，你别乱说这种话哦。人家都说了，拆十座庙，不拆一中婚。你别挑拨离间。你连停车位都没有啊？你有什么本事？我带了几大金链，我开了几小车，哪像你那个地白白给人家，活该当一辈子保安。哼，你父母不在村里面住啊？啊，谁待见你父母了？你连父母连娱乐场所都没有。我我我我老爸老妈在家看电视，不香吗
啊！村村长，你不让我停进去是吗？啊！下一届我不投你的票了。我需要你投吗？啊！我缺你这一票吗？你再唧唧歪歪的，这里你都没停。啊！把轮子和轮子给你卸了。你这个村长，活成村霸来了，专专门欺负我们。嗯，你是老鼠屎吧？啊，谁欺负你了？完了完了，我那急死都快到了。对呀，急死都快到，你赶紧处理好啊！在这里看被人家一群人看着我的笑话，高抬贵手，让我停进去。当年你为什么不抬高高贵手呢？啊？行行，你们做初一，我做十五。但凡村里面到时候再修个什么东西，你别。别用到我家的地，用到我家的地，我跟你说，没个百八十万，你别想，还不知悔改。要是你刚刚一来就好声好气的，说不定我会让你进去停一下。就你这个样子，我还一秒都不跟你停。我今天我还不停了，那你走路走，别别开车，新娘子压坏了村里面的路。家门口就在前面了，咱们走两步。走两步啊！还有两公里呢，到这。你还有两公里，你让我多狼多狼狈多狼啊！嫁给你，真的是的。我拜你，还拜我？哼，这个这个就放这里了。我真的是上掉他们的交通，我也是第一次见的。走走走走走，限你十五分钟出来把车挪了，不挪的，大风把他轮子给卸了。你卸一个十五分钟就拿个叉子给他叉走。好，我这个车走着。我再买一辆这个车，停一辈子停在这里。走走走走，这样子走。哎呀，<笑>把他都弄走啊！啊，好，反正他不该走，我就把他弄走。怎么这么久啊？买家我都联系好了，会不会没弄到手啊？弄到手了，弄到手了，弄到手了，是不是带霸的？看一下，哦，带霸的，那边老板出八十万的高价、啊，八十万发财了，这么小也值八十万？但只要是带霸的就发财了。刚才就是这个，你怎么不弄干净啊？带尾巴来啊！果然在这里啊，你们两个。光天化日还敢抢小孩，赶紧把小孩还给人家！<笑>还给人家，那我们花什么？啊，我们吃什么？我们靠这个吃饭的。对，赶紧老老实实把小孩还给人家父母，去警察局自首。自首？嘿，你识相点，滚蛋！不然，赶紧滚！滚是不可能的。今天我碰上这桩事，我管定了。兄弟。送上门的那个老板刚才多了一句嘴，他说看到有漂亮的女的，他照样收多少？百万！哟、哎、哟，比这个还值钱。对，你们这两个人搞定的，你自己上车。上车是不可能的，你们简直是想钱想疯了吧？你逼、啊、你要逼我动手是吗、啊？你敢动一个试试看？我怕打伤了，等下老板说不值钱。<笑>那轻点啊，不要弄伤的。那么没用啊！你是不是没值午饭啊？挣这种开心钱，你来抱着小孩，我来。这些钱你们花的安心吗？啊！你小心点，他练过了。不安心，我有钱有钱花就行了，我们就靠这一行。你没有想过人家的父母吗？人家辛苦十月怀胎生下来的，就这么被你们抢走了啊！我可不管他。什么十月怀胎之类的，我只管我烧钱，我兄弟不来哦。死八婆，你敢多管闲事？哎呀，嚣张，什么人都有啊！哎呀，你来呀、啊，干的！你这帮人啊，大家都是同胞，还敢讲同胞的小孩？你别以为我们就两个人，我跟你讲，我还有几十兄弟呢，我们每天招狗上田屎。你们。挣这些开心钱，你们就不怕天打五雷轰吗？啊！天打五五雷轰，要是他打，早就把我们打死了。哪天苍天有眼，把你们烧进去了。
，先把你收进去，家人们，把他们卖了一百八十万再说。对，哎呀，哎呀，哎呀，这么有长狂，我们这些人，兄弟。兄弟，把小孩放下，打他，他们以多击少，肯定能赢。先放车里面先。我肋骨痛，你肋骨痛啊？啊哎、要要不，把小孩还给他，我们找下一家。小孩，我也要带走。你们，我要交给警察局。你们这两个人太猖狂了啊,啊！竟敢无视法律，你们已经严重的犯法了，知不知道？小孩还给你。小孩，我也要还给人家父母，你们就等着进去，老几都得给坐穿吧，啊！不行不行不行、啊，我们不能进去，进去我们两个就完了。还不能进去？难道就让我放了你们吗？啊！放了你们等于放我过上等等你放了我们，我们以后肯定不会找你麻烦。咱们两个，你走你的阳关道，我们过我们的独木桥。你们就等着进去。边躺边有地方吃的那种地方吧，实实实在不行，有钱大家一起走。你跟我们混，你们这个钱就小孩开心的。别别别打了，这小孩八十万，你拿五十，我们充力量拿小桃。这些钱，开心的我一分都不要。要不是看到起抱着小孩的眼里，我早就把你打残了。真的是的，啊，你这两个。被他被他，现在的人贩子那么猖狂啊,啊！你们真的是人贩子，多少？我们虽然是人贩子，但是我们才刚刚做第第一单。我干第一下，老实交代，你们把这小孩专卖去哪里？金三角。金三角，那是人待的地方吗？啊，他还那么小，肯定不会被割肾。你们这些人呢，多少家庭痛恨在、啊、痛恨你们啊，毁在了你们手里啊！起来，兄弟，把把小孩还给他。小孩，你拿，你带着，呃、别别别抓我们两个，行不行？放我们一条活路。走，我我上有老，下有小，去警察局。不要不要，我们老老实实跟警察我们交代，我们干了多少单。卖去哪里？我进去了，我上面那个八十岁的老母，还有嗷嗷待哺喝奶的小孩，谁养啊？那人家就没有父母吗？你没有想过人家的父母吗？你想你自己小孩，那人家就不想自己的小孩吗？我我知道错了、啊嗯，我们知道错了，给给一次机会，给一次机会，我们人的话不可信。还有，你们进去，老老实实跟那个警察交代，你们的窝点在哪里？捉了多少单？走，啊啊、放我，放过我。啊啊